হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজ আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর অর্থনীতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আমরা অর্থনীতির বাজার নামক অধ্যায় নিয়ে কথা বলতেছিলাম তো আজকে আমরা বাজারেরই আরেকটি শ্রেণী বিভাগ আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অলি গোপলি বাজার দেখো আমরা বিভিন্ন ধরনের বাজার সম্পর্কে কিন্তু এর আগের ক্লাসগুলোতে জেনে এসেছি এবং আমি চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা ক্লাসেই তোমাদের এই যে বাজারের যে বিভিন্ন ধরনের বাজার হয়ে থাকে সেই বাজারগুলোর সম্পর্কে ধারণা দেবার ঠিক তেমনি আজকের ক্লাসেও আমরা এই ধরনের আরেকটি যে বাজার রয়েছে সেই বাজার সম্পর্কে আলোচনা করব সেই বাজারটি হচ্ছে অলি গোপলি বাজার প্রথমত আমি জাস্ট উদাহরণটা বলবো যে কোন ধরনের বাজারকে অলি গোপলি বাজার বলে এটা যখন বলবো বা এটা যখন বুঝতে পারবো বা এটা যখন অনুধাবন করতে পারবা তখন অলি গোপলি বাজারের বৈশিষ্ট্য প্লাস এই বাজারটার সম্পর্কে তোমাদের একটা বিস্তর একটা ধারণা চলে আসবে আর আমাদের সৃজনশীল প্রশ্ন অ্যান্সার করার ক্ষেত্রে প্রথম এবং প্রধান কাজ থাকে হচ্ছে যে সেইখানে আমাদের ধারণাটা বিল্ড আপ করা কেননা আমাকে সেখান থেকে উদ্দীপক দেয়া থাকবে উদ্দীপকটা বুঝে আমাকে অনেক কিছু লিখতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমার ধারণাটা পরিষ্কার না থাকে আমি কিন্তু ভালো করে লিখতে পারবো না তো দেখো আমরা অলি গোপলি বাজার বলতে আমাদের বর্তমান যে টেলি যোগাযোগ টেলি টেলি যোগাযোগ ফার্ম বা টেলি যোগাযোগের যে বাজার রয়েছে সেই টেলি যোগাযোগের বাজারকে বুঝে থাকি এখানে আমরা টেলি যোগাযোগ বলতে বলতে পারি মোবাইল ফোনের মোবাইল ফোনের বিভিন্ন প্যাকেজগুলো বিভিন্ন প্যাকেজ ইন্টারনেটের প্যাকেজ ইন্টারনেটের প্যাকেজ তো দেখো এই যে টেলি যোগাযোগ সেক্টরের মধ্যে কিন্তু এগুলো চলে আসতেছে এবং এগুলোকে আমরা কি বলতেছি অলি গোপলি বাজার আমরা এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে কথা বলবো মেইনলি আমাদের বৈশিষ্ট্যটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাতে বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় আমাদের এই অলি গোপলি বাজারও আমরা চার পাঁচটা বৈশিষ্ট্য পাবো সেই চার পাঁচটা বৈশিষ্ট্য আমরা দেখব তার আগে আমরা যেটা দেখতেছি যে এই টেলি যোগাযোগ বাজারে আমরা এই মোবাইল ফোনের বিভিন্ন প্যাকেজের কথা আমরা বললাম আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের মোবাইল কোম্পানি রয়েছে বিশেষ করে আমরা গ্রামীণ ফোনের কথা বলে থাকি গ্রামীণ ফোন তারপরে বাংলা লিঙ্ক টেলিটক তো এই যে কোম্পানিগুলো এরা কিন্তু জনগণের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে বা দেখা যাচ্ছে আরও যে সকল কোম্পানিগুলো রয়েছে সেগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে যাতে করে জনগণকে আকৃষ্ট করা যায় বা জনগণ সেই সকল পণ্যগুলো মানে সেই প্যাকেজগুলো গ্রহণ করে সেইভাবে একটা পরিকল্পনা করে কিন্তু তারা বিভিন্নভাবে জনগণকে আকৃষ্ট করে তাদের এই সেবাটা দিয়ে থাকে প্রথমত এর মাধ্যমে একটা সেবা প্রদান করতেছে এবং কি করতেছি আমরা এখান থেকে জন কিছু লাভও কিন্তু এখান থেকে আমরা পাচ্ছি তাহলে প্রথমত আমরা এখানে টেলি যোগাযোগ সেক্টরটাকে বললাম হচ্ছে অলি গোপলি বাজার অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতেছি কি যে সকলেরই দরকার রয়েছে সেখান থেকে সকলেই এই সেবাগুলো গ্রহণ করতেছে পাশাপাশি বিভিন্ন কোম্পানি থাকার কারণে সেই সকল কোম্পানিগুলো তাদের নিজেদের চাই মানে পাবলিক চাহিদা অনুযায়ী বা তাদের যে সুযোগ সুবিধা সে দিতে পেরেছে সেই সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী তারা বিভিন্ন ধরনের দাম নির্ধারণ করতেছে এবং সেই দাম নির্ধারণ করার মাধ্যমে তারা তাদের এই সকল সেবাগুলো দিয়ে থাকতেছে এবং এর ফলে যে জনগণের সাথে যে লেনদেন বা জনগণের সাথে যে একটা বাজারের সৃষ্টি হচ্ছে সেটাকে আমরা বলতেছি অলি গোপলি বাজার এখন আমরা প্রথমেই বাজার শব্দ সম্পর্কে আলাদা একটা বিষয় জেনেছিলাম তোমাদের আশা করি মনে আছে যে বাজার বলতে কিন্তু আমরা হাট বাজারকে এখানে আমাদের অর্থনীতিতে হাট বাজার বোঝাচ্ছে না বাজার বলতে আমাদের সেই উপকরণটাকে বোঝানো হচ্ছে যার ফলে আমরা বলেছিলাম যে দুটা পক্ষ অর্থাৎ ক্রেতা এবং বিক্রেতা ক্রেতা এবং বিক্রেতা সবসময় বিক্রেতা কি করে দাম বেশি চেয়ে থাকে আর যিনি ক্রয় করবেন তিনি দাম কম কম বলে থাকেন এতে দাম বেশি চালেন এবং দাম কম বলেন এই দুজনের মধ্যে দর কষাকষির এক পর্যায়ে একটা দাম নির্ধারণ হয় সেই যে দাম নির্ধারণ হয়ে থাকে সেটাকে বলা হয় কিন্তু বাজার তো অলি গোপলি বাজারের ক্ষেত্রে এই ধরনের দামাদামি বা বার্গেনিং করার কোনো সিস্টেম যদিও নেই কারণ এটা সেই কোম্পানি থেকে কিন্তু নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তারপরেও কি এটাকে আমরা টেলিযোগ মানে অলি গোপলি বাজার বলতে সেই কারণে যে তারা জনগণের চাহিদাকে 
জনগণের সুযোগ সুবিধাগুলোকে প্রাধান্য দেয় পাশাপাশি আরও যে সকল টেলিযোগাযোগ কোম্পানিগুলো রয়েছে বিভিন্ন মোবাইল ফোন কোম্পানি মানে মোবাইল প্যাকেজ কোম্পানিগুলো রয়েছে সেগুলো কি করে থাকে সেগুলো কিন্তু তাদের সব কিছু বিচার বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করে এবং তাদের সার্ভিস অর্থাৎ সেবা সমূহর উপর নির্ভর করে জনগণ কোনটাকে বেশি গ্রহণ করবে তাহলে এই যে জনগণের সাথে একটা আর্থিক লেনদেন বা আর্থিক সম্পর্ক সৃষ্টি হচ্ছে এই কারণে আমরা কি বলতেছি এটাকে বাজার বলতেছি এবং এটাকে কোন ধরনের বাজার বলতেছি এটাকে আমরা বলতেছি অলিগোপলি বাজার এখন দেখো এখানে বিক্রেতার সংখ্যা আমরা বৈশিষ্ট্যের কথা যদি বলি বৈশিষ্ট্যটা আমাদের দরকার আমরা প্রথমত জানলাম বিক্রেতার সংখ্যা বিক্রেতার সংখ্যা এখানে কি থাকে যে একাধিক পরিমাণে বিক্রেতা কিন্তু থাকতে পারেন বা বিক্রেতা থাকেন বিভিন্ন কোম্পানির ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি সেই সকল সেই সকল কোম্পানি তাদের চাহি মানে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন পণ্য বা বিভিন্ন প্যাকেজ সরবরাহ করে থাকে জনগণ সেখান থেকে তাদের সুবিধা মতো তারা সেই সকল প্যাকেজগুলো গ্রহণ করে থাকে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজের সুবিধা রয়েছে সেই অনুযায়ী কিন্তু এর ডিমান্ডটা বাড়তেছে এর ফলে আমরা বলতেছি কি যে বিক্রেতার সংখ্যা অনির্দিষ্ট থাকতে পারে এখন দেখো দ্রব্যের প্রকৃতি দুই নম্বরটা আমরা বলবো দ্রব্যের প্রকৃতি দ্রব্যের প্রকৃতি দ্রব্যের প্রকৃতিটা কেমন থাকতেছে যে দ্রব্যের প্রকৃতিটা কিন্তু একই রকম দ্রব্যের প্রকৃতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই দ্রব্যের প্রকৃতির গুণাগুণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই তবে কি সুযোগ সুবিধাগত দিক থেকে আমরা দেখতে পারি যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের কিন্তু পার্থক্য থেকে যায় এই কারণে আমাদের এই অলিগোপলি বাজারে দ্রব্যের প্রকৃতি এক অর্থাৎ আমরা যে টেলিযোগাযোগ বাজারের কথা বলতেছি আমরা টেলিটক থেকেও যে সুবিধা পাই আমরা গ্রামীণ ফোন থেকেও সেই সুবিধা পাই আমরা বাংলালিন থেকেও সেই সুবিধা পাই অর্থাৎ প্রকৃতি প্রকৃতিটা একই তবে কি যে বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে এর বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা কিন্তু গ্রহণ করে থাকে তবে মূল উদ্দেশ্য মূল কাজ বা সিস্টেম সব কিছু কিন্তু একই এই কারণে আমরা দ্রব্যের প্রকৃতি অংশটাকে দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে এবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এখানে কোন ধরনের চা মানে চাপিয়ে দেওয়ার কোনো বিষয় নেই বা চাপিয়ে দেওয়া হয় না অলিগোপলি বাজারে এখানে ক্রেতা যারা রয়েছেন অর্থাৎ ভোক্তা যারা রয়েছেন তাদের কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটা বিষয় রয়েছে তারা কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন তো সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে তাদের যেটা পছন্দ পাচ্ছে সেটা কিন্তু তারা গ্রহণ করতে পারেন এরপর দেখো বিজ্ঞাপনের প্রচার বিজ্ঞাপন প্রচার এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈশিষ্ট্য যে এই বাজারটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিজ্ঞাপন প্রচার প্রচুর পরিমাণে তারা বিজ্ঞাপন প্রচার করে এবং বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমেই এরা জনগণকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করে কেননা আমরা বিক্রেতার সংখ্যা এর আগে বলেছিলাম যে আমাদের প্রথম পয়েন্ট পড়ার সময় বলেছিলাম এখানে কিন্তু একটা বিক্রেতা না একাধিক পরিমাণে বিক্রেতা রয়েছে তো এই কারণে বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে কি করা হচ্ছে যে সেখানে যাতে করে সেই প্যাকেজগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয় সেই প্যাকেজগুলো ব্যবহার করে এবং তাদের ব্যবহারের সংখ্যাটা গ্রাহকের সংখ্যাটা বেড়ে যায় এখানে তারা বিভিন্ন রকমভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার করে বিভিন্ন ধরনের সার দেওয়া বা বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে জনগণকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয় তো এই হচ্ছে আমাদের অলিগোপলি বাজার এখানে আমরা দেখলাম কি যে একজন নির্দিষ্ট বিভিন্ন ধরনের নির্দিষ্ট যে সকল কোম্পানিগুলো রয়েছে সেই সকল কোম্পানি একই ধরনের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে কিন্তু ভ্যারাইটিস ভিত্তিতে এবং এর ফলে সাধারণ জনগণ বা গ্রাহক তারা তাদের সুবিধা মতো সেই সেবাগুলো গ্রহণ করতেছে এবং এই ধরনের বাজারকে আমরা বলতেছি অলিগোপলি বাজার তো বন্ধুরা আমাদের এই অলিগোপলি বাজার সম্পর্কিত ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে বাজারের যে বাকি বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে